Не го учи, те от 68 година съм изварили в град Велико Търново, родния ми град, и съм била на две години. Така че, за съжаление, нямам достатъчно добре спомня до тогава, но революциите в Централна Европа и Източна Европа от 1989-та ме завариха отново в родния ми град, във времето, в което бях студентка. Беше изключително динамично време. Време, в което се опитвахме ние самите да осмислям себе си. Къде точно се намираме? Време, в което ни предстоеше да се откажем от изпита по диалектически материализъм, защото ние просто не искахме да учим тази дисциплина. Но искам да върна лентата малко по-назад, даже още по-малко назад, 80-те, 82-а и 3-та, когато... 81-а, точно. Когато бях в езикова гимназия в Велико Търново, преди да променя кардинално образованието си и погледа си за себе си, какво точно искам да правя, дали да ставам филолог или да ставам художник, това също е вид лична революция. Явно 80-те ни засягат по всякакъв начин. И тогава в физикова гимназия, ние в френска паралелка, имахме един прекрасен кабинет по биология, от който научавахме какво се случва в Европа. Интересното беше, че начинът по който го научавахме беше пак с химикал и с издраскани текстове върху лабораторните ни маси. Оттам разбрахме за солидарност, оттам разбрахме за Анджи и Гвязда, там чухме за Лех Валенца. Малко по-късно започнахме да събираме помощите до полския народ. Миналата година имах честа и удоволствието да говоря пред него превъзходителство посланника на Република Польша и директора на Полския културен институт по повод изложбата, която направихме заедно, папата на свободата. Да, аз изпомних това и това беше моят текст, това бяха моите думи. Какъв огромен ентусиазъм изпитвахме да помогнем на някой. Като самите ние бяхме в такива окови, в такъв тесен коридор, езикова гимназия, западни паралелки. Ние бяхме с сините млади, с белите пристилки, с черните обувки, всеки ден, Боже, отивайки в тази прекрасна гимназия. Строено обещаем, между другото, във бил ръководител на стъпо на обекта. Ние бяхме проверявани на входа, като сигурно сега така проверяват животните в зоопарк. Дали всички са нахранени, измити и дали изглеждат канонично, да го наречем. Пълзи социалистически канон, който не ни носеше никакво знание. Това наистина много ни промени, тъй като ние, естествено, западните паралелки бяхме много отворени към света. Всеки от нас търсеше някаква информация. Да се докопа, да стигне до познат, до близък, до... Няма интернет, няма телефон, няма изписание, нищо няма. Но отглас някакъв, от някъде, ако вятър да довее нещо европейско, да го сподели с останалите си съученици, Бяхме будни деца, бяхме будно поколение, смея да го кажа напълно отворно. И след това, нека да го кажа нещо за 1988 година, когато аз бях в Източна Германия. Тогава бяхме на творческа практика, като студенти, графици и обиколихме цяла Източна Германия. Естествено бяхме в Берлин, но от към обратната страна на Бранденбургската врата. Та не виждахме добре колесницата. На същия този булевард просто гледахме и си месихме и си спомнахме разни филми в Берлин, Александър Плац. Връщахме лентата назад. И хората, с които се срещахме, наши са студенти в Хумбулто и университет в Берлин, през цялото време вървеше един тих напев, който за мен някак си ме наведе на тази мисъл, че нещо ще се случи. И не ни дели много време от този ден, в който ще се случи. 
Германците казаха, един народ, една нация, два народа. Това е невъзможно. Това не може да продължава така. Не, естествено. Нещата ще се променят. В Наумбург имах а, много странна среща. С моята приятелка рисуваме в двора на църквата. И така сме се разрисували. Че изключихме, приключваме работното време. Те са треснали кепенците, както казваме, ние една висока ограда, която по никакъв начин не може да прескочим. И в един момент, странно, зад нас се появява някакво момче с тигулка, а ние ругаем по-български, нали? Ние сме невъзпитани такива, изоставени млади хора, заключени в катедрала, в двора на катедралата. И той на чест български ни казва, момичето, успокойте се, ще ви изведе от тук. И това пак се среща на сърбата. Момчето е музикант в Лайпциг. Приятелката му от България и успя за това време да научи и български. Той успя и да ни разбере, и да ни изведе. И той също ни каза, извеждайки ни през някаква тайна порта, че нещата в Германия ще се променят. И много скоро и ще чуем и ние в България, за което. Моите колеги от следващия курс след мен, т.е. по-малките, Имаха щастието да бъдат в Германия по време на събарянето на Берлинската стена. Много от тях се върнаха с камъчета, за които ние безумно завиждахме. Бяхме готови да търгуваме за камък, да платим. В тези години да парите не стигаха за нищо. Та си казахме как нямахме шанса да влезем на по-късно, така да се влачим в образованието. Но все пак не беше писано да участваме в студентските протести, което за мен е едно от най-смислените ми преживявания. Наистина. Докоснаха ме и ме промениха. Моята фамилия е гостранна, от страна на майка и на баща е репресирана. И то тежко депресирана. Сподели, сподели, сподели. Моят е, дядо, който не познавам, и който баща ми е загубил само на 7 години, е бил главен околийски лекар на Горноуряховска околия. А той е възпитаник австрийския, изключително образован човек, с 12 специалности. До ден днешен. Дипломата съм го се съхранява в семейството на пергамент. Огромен документ от порядъка на 100 на 70, като формат с печатите. Завършваме в град и най-отдолу завършваме пълния курс на медицинското образование. Дипломата му е подчертана, че въжи за Европа, не е за Ориент. Не е изкарал все едно полувише или средно медицинско образование. И като такъв образован умен, учил дълго чужбина човек, на 6 октомври 1944 година това е първото масово убийство на бележите търновци. А името му е Стефан. Гръцки превод е Венец. Това е първият мъченик за Христовата вяра. Архидиакон Стефан. Чиято смърт е смърт с камъни. Убийство с камъни. Абсолютно по същия начин се ги убива. Накарали се ги да се изкопаят трубката. Между тях е мол и 25 годишно момче адвокат. Току-що завършва. И свещеници има. И военни има. И той. Тази 89-та година ние започнахме <към> точно с студентските протести в София, <към> 14 декември. Ние правихме факелни шествия. Тръгвахме от университета през целия град. Нашите шествия бяха 
Девет, десет часа вечерта. Просто за да ни видя, че сме живи, че сме там. През цялото това време имахме такива достойни преподаватели, които стояха пред факултети, за да отбелязват кой от този факултет е минал. Това естествено го ми се отрази на държавния изпит, беше ви казвам. Като, как да го нарека, изключително свързано с история на изкуството и с изобразителното изкуство изобщо. Те ние се включихме. Ние ходихме или пяхме карти. По-късно, в другата ни революция, прекрасна, 90-92, времето в което завърши, а завърши 91 година, тогава масово участвахме. В факултета нямаше никой. Ние всички бяхме някъде, на някакъв митинг, на някакво шествие, ходихме с значките, по-късно го правихме, буквално. Много малко хора се страхуваха. Страхувах си обикновено нашите партии, нямахме и такива политически екземпляри нали, сред колегите на възраст. И партийни активисти. Те обикновено те бяха в ателиятата. Но ние бяхме навън. В същото това време започнаха да звънят в къщи на баща ми от различни издания и вестници, агенции информационни, Deutsche Welle, Московски новости, за да проверят, за да разпитат какво се случва с. Има ли нещо? Има ли някакъв архив? Да, архив има. За съжаление има архив. Най-лошото е, че е Донс. Донс се гласи, че той е нацистски възпитаник, учил в Германия. Той е завършил в Австрия. Но така са убили съдбата на три жени и на едно дете. Като студенти имахме много искания. И то директно към ректората. Ние имахме, освен тези наши чисто академични искания, имахме и човешката надежда, че няма да има разпределение, че ще имаме работа, ще реализираме образованието си, да отпадне тази безумна дума педагог. Ние сме художници, ние през цялото време сме учени за художници. Вярно е, полагали сме такива педагогически изпити, както и сме учили и методика. И за мен най-странното е, че водачите, които бяха комсомолските секретари по различните факултети, се оказаха и водач на стач, стачното недвижение, на нашия младежки, искрен и реален протест. За огромно мое съжаление, повечето от колегите ми са обезверени. Много малка част от тях вече са в България. Това също е за мое съжаление, защото аз загубих приятеля. За още по-голямо мое съжаление имам трима са студенти, които си хвърлих в Стамбуловия мост. 91 година. Загубили изцяло надежда. Това не са тези протести, които помним на самозапалилите се в Варна, в София. Ние не страдахме нищо за приятелите си. Надявахме се, че нещо може да бъде променено. Хорихме по срещи. Детето ми беше на две години. Аз се влачих да се видим с Петър Стоянов и Надежда Михайлова. Да отидем някъде. Да сме с тях. Тичахме за царя. Той естествено не дойде. Някак си всичко се получи напълно естествено за тъмно. Не си спомняме Асенецци, последните шашмал. И да останем така излъгани, горки и тъжни в надеждата си. Много често си говорим, като седем за времето, което сме изгубили за тези наши четири революции. 
за тази последна наша, както мисля, 2013-2014. За това, че все пак успяхме, постигнахме нещо. Получихме референдума си. Да се защитаваме като европейци. Разсъждаваме по темата, че за нас българите демокрацията някак се получи определението хибридна. Ние дори не я наричаме демокрация, ние разсъждаваме за нея като преход. Това за мен е горко и жалко, връщайки се толкова назад. Но кога трябва да вървим и на къде трябва да, 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 къде трябва да отидем? Нормално погледнато всичко е формално. Формално погледнато всичко е нормално. Радой, радио. Защо? Защо така? И до кога? И защо всичко в тази страна трябва да се случва само срез и с интензивни протести на гражданите? Само с протест, само с тази масост, с някакъв избликнал общия народен гняв. Да чакаме да събираме, да резонира вътре в нас болка, безнадежност, за да продължим напред. Как продължаваме напред? Ние сме народ, ние сме нация. Аз някак си мисля, че огромен проблем за плевен си остава безработицата. И съм, честно казано, изумена от факта, че млади хора не желаят да си потърсят работа, но стоят в плевен. И при един по-топъл ден, както, какъвто е днешния, заведенията и масите се пълни с млади хора. И не знаят тези млади хора от какво и по какъв начин се издържат. И не знае дали си дава сметка, че ще бъдат млади. Докле е младост, само кратко. Още малко време. Някак се трябва да се замисляме за сериозните неща, за Данте, за Ада, за всички тези кръгове, през които преминаваме. Не можем да оставим нещата да се случват извън нас. Това кася и младите. Трябва отново и много добре да се чете Камю. Чужденец. Просто трябва да си припрочитат жалони на... не на литературата, на... на човешката мисъл. Европа стана една затворена крепост, т.е. опитва се да се затвори. И наистина се държи като старата госпожа. И интересно по каква причина тя смята, че е доминанта на всички останали. За мен, за мен това е необяснимо. Вярно, този континент е изселил престъпниците си, за да насели обетованата нова земя, за да засели Австралия. Но аз смятам, че този престъпен материал е дал малко по-високо качество. Да, ние почнахме толкова много да свикваме с бурдините, че започнахме да отвикваме да разсъждаваме като хора. Да мислим за другите като хора. А племен е мултинационален град, като университетски град. Това ми харесва аз. Аз толкова се радвам на моята улица има много италианци, много индийци, много негри. На мен ми е приятно, като минават хора, които говорят други езици.